কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট এক্সেলে একটি অটোমেটিক ইনভয়েস তৈরি করা যায় আপনারা একটি ইনভয়েস আপনার মনিটরে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি মাইক্রোসফট এক্সেলে তৈরি করা একটি অটোমেটিক ইনভয়েস তো দেখুন যখন আমরা আমাদের প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন গুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং কোয়ান্টিটির পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি সাথে সাথে আমাদের ইউনিট প্রাইস এবং অ্যামাউন্ট শো করেছে এবং টোটাল অ্যামাউন্ট ও শো করবে তো চলুন দেখা যাক কিভাবে একটি এরকম অটোমেটেড ইনভয়েস তৈরি করা যায় তো এটা তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করে নেব নেওয়ার পরে একটি শিটে আমাদের যে টাইটেলগুলো প্রয়োজন সেই টাইটেলগুলো এন্ট্রি করে দেব যেমন প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এরপর কাস্টমারের তথ্য এন্ট্রি করার জন্য বিলিং ইনফরমেশান ইনভয়েস নাম্বার ডেট কাস্টমার নেম অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার এবং এর নিচে আমরা সিরিয়াল নাম্বার প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশান কোয়ান্টিটি ইউনিট প্রাইস এবং অ্যামাউন্ট এন্ট্রি করে দেব এবার আমরা এই সমস্ত তথ্যগুলোকে একটু ফরম্যাটিং করে নেব অর্থাৎ সাজায় নেব যেরকম আমরা হেডিং তো হেডিংটাকে একটু আমরা আই এ থেকে যে পর্যন্ত কলমগুলোকে সিলেক্ট করে মার্জান সেন্টার করে দিলাম সেমভাবে ঠিকানা মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস এগুলোকেও সিলেক্ট করে আমরা মার্চ অ্যান্ড সেন্টার করে দিলাম এরপর ইনভয়েসটাকেও আমরা মার্জ অ্যান্ড সেন্টার করে দিলাম বিল টু ইনফো এটাকে আমরা পাঁচ কলম থেকে ছয় কলম পর্যন্ত সিলেক্ট করে নিলাম এবং এটাকেও মার্চ সেন্টার করে দিলাম নেমটাকে আমরা পাঁচটি কলাম মোবাইল নাম্বারটাকেও পাঁচ কলম সিলেক্ট করে আমরা মার্জ অ্যান্ড সেন্টার করে দিলাম এরপর ডেট এবং ইনভয়েসের সেলে আমরা অল বর্ডার উঠে দিয়ে দিলাম নেম অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার এটাতেও আমরা অল বর্ডার চুজ করে দিলাম এবার বিলিং অপশানটাকে আমরা হাইলাইট করার জন্য একটু বোল্ড করে দিলাম এবং শ্যাডো কালার দিয়ে দিলাম সেমভাবে আমাদের ইনভয়েস লেখাটিকেও নিচে আমরা একটু শ্যাডো কালার লেখাটাকে বোল্ড এবং লেখাটাকে কালার করে দিলাম হোয়াইট কালার দিয়ে দিলাম এবার নেম অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বার এটার অ্যালাইনমেন্ট রাইট করে দিলাম ডেট এবং ইনভয়েসের অ্যালাইনমেন্ট রাইট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা উপরে যে টাইটেল ছিল টাইটেলটাকে একটু বড় করে দিলাম এবং এটাকেও একটু রেড কালার করে দিলাম এবং ঠিকানাটাকে একটু বোল্ড করে দিলাম আর ইনভয়েসের ফোনটাকেও একটু বড় করে দিলাম আর ইমেল অ্যাড্রেস এবং ইনভয়েসের মাঝে যে গ্যাপ ছিল রো তার হাইটটা কমায় দিলাম ফরম্যাটিং করে নেব তো এর জন্য ডিসক্রিপশান ফরম্যাটিং করার জন্য আমরা ছয়টা সেলকে সিলেক্ট করে মার্চ করে দিলাম আর সিরিয়াল নাম্বারগুলোকে আমরা নো বর্ডার করার পরে এটাকে আমরা আউটসাইড বর্ডার করে দিলাম সেল ডিসক্রিপশন নিচের সেলগুলোকে সিলেক্ট করে আউটসাইড বর্ডার করে দিলাম কোয়ান্টিটি কেউ আমরা আউটসাইড বর্ডার করে দিলাম ইউনিট প্রাইস এবং অ্যামাউন্ট এইটাকেও আমরা অল বর্ডার করে দেওয়ার করে দিলাম এবার আমরা সিরিয়াল নাম্বারের রোটাকে একটু হাইলাইট করার জন্য এটাকেও আউটসাইড বর্ডার করে দিলাম এরপর ডিসক্রিপশনের নিচের সেলগুলোকে আমরা মার্চ করে দিলাম তো দেখুন সবগুলো ছেলেকে আমরা মার্চ করে দিয়েছি এবার ইউনিট প্রাইস অল বর্ডার উঠাইয়া দিয়ে আমরা এটাকে আউটসাইড বর্ডার করে দিব অ্যামাউন্টটাকে আমরা আউটসাইড বর্ডার করে দেব এবং নিচে আমরা আরও চারটি সেলকে সিলেক্ট করে সেগুলো অল বর্ডার করে দিলাম এগুলোতে আমরা লিখতে চাচ্ছি যে প্রথমটাতে থাকবে টোটাল এর নিচের সেলে থাকবে হচ্ছে ভ্যাট ফাইভ পারসেন্ট 
but by service charge two percent এবং তার নিচেরটাই থাকবে গ্র্যান্ড টোটাল তো যেহেতু লেখাগুলো একটু বড় এই জন্য আমরা ওই সেলগুলোর বামের সেল পর্যন্ত সিলেক্ট করে এটাকে একটু মার্স করে দেব তো মার্স করা হয়ে গেলে আমরা এই সেলগুলো আবার সিলেক্ট করে এগুলো অ্যালাইনমেন্ট আমরা রাইট করে দেব এবার টোটালের পর একটা ইকুয়াল দিয়ে দিলাম এবং গ্র্যান্ড টোটালের পরে আর একটা ইকুয়াল দিয়ে দিলাম সুন্দর লাগার জন্য এবং টোটাল এবং গ্র্যান্ড টোটালটাকে আমরা একটু বোল্ড করে দিলাম এরপর আমরা সিরিয়াল নাম্বার লেখার জন্য সিরিয়ালের নিচের সেলে কার্সার রেখে এখানে আমরা ওয়ান প্রেস করে দিলাম তো এটাও ডান পাশে অ্যালাইনমেন্ট আছে এটাকে আমরা একটু সেন্টার করে দিলাম এবার ডিসক্রিপশন तो डिस्क्रिपन एखे लिखे दीते किंबा जो अटोफिलर माध्यम डिस्क्रिपन करी जे हमें अन्न सीट थे ये कलेेक्ट करी डिस्क्रिपनगुल डिस्क्रिपन सेले कार्सर रेखे डाटा मेनू थे डाटा व्यलिडेशन अपने क्लिक कर देव इर पर एलो अपन थे लिस्ट चूज करब एवं सोर्से कार्सर रेखे हमें जे सीटे प्रोडक्ट आइटेमगुल नाम आटे ओपेन कर आइटेमगुल चूज कर देव सिलेक्ट कर दे बाटने क्लिक कर देव तो ए देखो हमारे डिस्क्रिपन लिस्टे हमारे प्रोडक्टगुलर नाम एड हो गए तो यहन इजिली जेको प्रोडक्ट के अड कर बाकी सेलगुल अटोमेटिकाली डिस्क्रिपन एंट्र जो हमें प्रथम सिलेक्ट कर ड्राफ कर देव जेहतु एखे प्रत्येक सेल बॉर्डर चले तो ये नो बॉर्डर अपशने क्लिक करारे आउटसाइड बॉर्डर अपशने आर एक क्लिक कर देव तो देखो हमारे डिस्क्रिपन लिस्टे हमारे प्रोडक्टगुल एड हो गए एबारूनीट प्राइस दिए दीब तो हमें जो चाहिए डिस्क्रिपन लिस्टे हमारे लिस्ट प्रोडक्टगुल आ সেগুলো এন্ট্রি করলে সাথে সাথে যেন সেগুলো প্রাইসটি শো করে অটোমেটেড তো এই অটোমেটিক্যালি প্রাইসটাই ইউনিট প্রাইস শো করার জন্য এটাও আমাদের আলাদা সিটে এন্ট্রি থাকতে হবে তো সেখান থেকে ডাটা কালেক্ট করার জন্য আমরা ইউনিট প্রাইসে একটি ফর্মুলা লিখব তো ফর্মুলার শুরুতেই আমরা ইকুয়াল সাইন দিব দেওয়ার পরে আমরা এখানে ভি লুকআপকে কল করব করার পরে আমরা লুকআপ ভ্যালুর জায়গায় আমাদের ডিসক্রিপশানের সেল অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিব এরপরে কমা দিব এরপরে টেবিল অ্যারে টেবিল অ্যারের জন্য যে টেবিলে আমাদের প্রোডাক্ট নেমগুলো এবং রেটগুলো আছে সেই টোটালি ডাটাগুলোকে সিলেক্ট করে নেব এরপরে এখান থেকে ফর্মুলা বারে আমরা যে ডাটা অ্যাড্রেসটা আছে এখানে কমা দিব দেওয়ার পরে এখানে কলাম নাম্বার অর্থাৎ কোন কলামে আমাদের রেটগুলো আছে সেই কলাম নাম্বার লিখে দেবো তো আমরা টু লিখে দিয়ে নাল ভ্যালুর জন্য আমরা জিরো দিয়ে ইন্টারফেস করব তো দেখুন এখানে ইউনিট প্রাইসে ইরোড দেখাচ্ছে তো ইরোডটাকে রিমুভ করার জন্য আমরা ইফ ইরোডকে কল করব ইফ ইরোড লেখার পরে একেবারে শেষে কমা দিয়ে আমরা এখানে নাল ভ্যালুর যে ব্লাঙ্ক থাকবে এই জন্য আমরা ডাবল কোটেশান ডাবল দিয়ে ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে ইন্টারফেস করব এবার দেখুন ডিসক্রিপশান থেকে কোনো প্রোডাক্ট চুজ করলে তার ইউনিট প্রাইস অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা টোটাল ইউনিট প্রাইসটাকে অটোফিল করে নেব তো অটোফিল করে নেব তো এবার দেখুন আমাদের প্রোডাক্ট নেম দেওয়ার সাথে সাথে বাকিগুলোর ইউনিট প্রাইস অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এবার যদি আমরা কোয়ান্টিটি দেই তাহলে ইউনিট প্রাইস আছে কিন্তু এখানে আমাদের অ্যামাউন্টটি বের করতে হবে তো অ্যামাউন্ট বের করার জন্য আমরা কোয়ান্টিটি সেল অ্যাড্রেস ইন্টু ইউনিট প্রাইস সেল অ্যাড্রেস লেখার পর এন্টার দিয়ে দিব এবার এটাকে অটোফিল করার জন্য মুভ করে দিব তো দেখুন এখানে 
এরর দেখাচ্ছে এররটাকে সলভ করার জন্য আমরা ফর্মুলার আগে ইফ এরর কে কল করব করার পরে ফর্মুলার শেষে কমা দিয়ে আবার ব্ল্যাঙ্ক ডাবল কোটেশন দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে এন্টার দেব এবার যদি আমরা অটো ফিল করি দেখবেন যে এখানে ফাঁকা জায়গায় ফাঁকাই দেখাবে এখানে কোনো ডাটা এন্ট্রি দেখাবে না তো যখন আমরা কোনো প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি দিয়ে দিব সাথে সাথে তার ইউনিট প্রাইস এবং সেল অ্যামাউন্টগুলো এবার থেকে অটোমেটিক্যালি দেখাবে এবার এটা একটু সাজানোর জন্য আমরা এটাকে একটু সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি কোয়ান্টিটিকে আর ইউনিট প্রাইসের আমরা সেল বর্ডারগুলো উঠিয়ে দিব নো বর্ডার থেকে এবং এটাকে আমরা আউটসাইড বর্ডার করে দিব সেমভাবে অ্যামাউন্টের সেল বর্ডারগুলোকে আমরা নো বর্ডার করে দেওয়ার পরে আউটসাইড বর্ডার অ্যাক্টিভ করে দেব এরপর আমরা চাচ্ছি যে এখানে অ্যামাউন্টগুলো টোটাল বের হবে এই অ্যামাউন্টগুলো টোটাল বের করার জন্য আমরা টোটালের ডান পাশে সেলে কার্সার রেখে ইকুয়াল সামকে কল করে আমরা এখানে টোটাল সেলগুলোকে অ্যামাউন্টের সিলেক্ট করে ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টারফেস করে দেব দেখুন টোটাল ভ্যালু চলে এসেছে এরপর ভ্যাট ফাইভ পারসেন্ট তো এটা মূলত আমরা টোটাল থেকে এর ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট বের করব এই জন্য ভ্যাটের এখানে ইকুয়াল দেওয়ার পরে আমরা টোটালের সেল অ্যাড্রেস গণিতক ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে ইন্টারফেস করব সার্ভিস চার্জ এটাও টোটালের উপর ডিপেন্ড করবে তো এই জন্য এখানে ইকুয়াল দেওয়ার পরে টোটালের সেল অ্যাড্রেস ইন্টু টু পারসেন্ট লিখে এন্টার করে দেব এরপর গ্র্যান্ড টোটাল তো গ্র্যান্ড টোটালে আমার টোটাল ভ্যাট এবং সার্ভিস চার্জ যোগ হবে এই জন্য ইকুয়ালের পরে টোটাল সেল অ্যাড্রেস প্লাস ভ্যাটের সেল অ্যাড্রেস প্লাস সার্ভিস চার্জের সেল অ্যাড্রেস অ্যাড করে দেব দেওয়ার পরে আমরা ইন্টারফেস করব এবার আমরা টোটাল এবং গ্র্যান্ড টোটালটাকে একটু বোল্ড করে দিলাম আর এখানে ইউনিট প্রাইস এবং অ্যামাউন্ট এগুলোর যদি আমরা ডেসিমাল প্লেস চাই তো এই সেলগুলোকে আমরা সিলেক্ট করে আর নাম্বার গ্রুপ থেকে আমরা এটার নাম্বার চুজ করে দিব অ্যামাউন্ট টোটাল এগুলো সেম আমরা এখানে নাম্বার ডাটা টাইপটা সিলেক্ট করে দিব তো দেখুন বন্ধুরা এবার যদি আমরা আবার কোনো একটা প্রোডাক্ট এন্ট্রি করি এবং তার ডিসক্রিপশান দেই ও কোয়ান্টিটি দিয়ে দেই অটোমেটিক্যালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে টোটাল ভ্যাট ট্যাক্স এবং গ্র্যান্ড টোটাল বের হয়ে যাচ্ছে আমরা বিল নাম্বারে একটু কাস্টমার নেম টাইপ করে দিচ্ছি নেমের জায়গায় নেম তারপর কাস্টমার অ্যাড্রেস এবং নিচে মোবাইল নাম্বারটা এন্ট্রি করে দিলাম দেখুন আমাদের সুন্দর একটি ইনভয়েস তৈরি হয়ে গিয়েছে ডেটের জায়গায় ডেট এন্ট্রি করে দিলাম ইনভয়েস নাম্বার দিয়ে দিলাম এখানে দেখুন অ্যামাউন্টের এখানে টোটাল এবং গ্র্যান্ড টোটালে এখানে হ্যাস শো করেছে পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমার এই কলামের ওয়াইটটা একটু কমে গিয়েছে এই কারণে আমরা কলামের ওয়াইটটা আর একটু বাড়াই দিই এরপর নিচে আমরা একটু অথোরাইট সিগনেচার অ্যাড করব তো এর জন্য আমরা এখানে নো বর্ডার সিলেক্ট করে আমরা দুইটা সেলকে সিলেক্ট করে এটাকে মার্জেন্ট সেন্টার করে দিলাম এবং লিখে দিলাম এখানে অথোরাইট সিগনেচার এবং এর উপরে দুইটা সেল সিলেক্ট করে সেখান থেকে আমরা মার্জেন্ট সেন্টার করার পরে এখানে আমরা বাটন বর্ডার অ্যাড করে দিলাম এবার পুরো ইনভয়েস এরিয়াটাকে সিলেক্ট করে আমরা এটাকে থিঙ্ক অফ বক্স করে দিলাম এখন আমাদের ইনভয়েসের একটি বর্ডার শো করছে এবার আমরা পেজের গ্রিড লাইনটাকে উঠাই দিলাম তো এখন আমরা একটু প্রিন্ট প্রিভিউ থেকে দেখে নেই আসলে ইনভয়েসটা আমাদের কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা সুন্দর একটি অটোমেটেড ইনভয়েস এখানে তৈরি হয়ে গিয়ে তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অवश्य लाइक शेयर और कमेंट्स कर पशे थकबें धन्यवाद